南音，下班了。司职轩，你来这里有什么事吗？南音，和顾萧城合作太危险了，有困难就说吧，不要一个人逞强。我并没有孤军奋战，我背后还有整个 I N L S。<笑>你，你笑什么？南音，你变了，变得比以前更加美丽。可是无论你变成什么样子，我还是喜欢你，陆南音。老大，陆小姐有男人了，你正宫地位不保了。我做不到，司职轩。司职轩，不要再让我重复了，我们已经是陌生人了。时间把我们改变了态度，我已经不是当初你喜欢的那个女孩了。司职轩，不要那么自私。就算你愿意接受我，你的家人呢？他们会接受一个置你于危险、还带着孩子的女人吗？我，你看啊，司志轩，你当你的司总，我做我公司的老板，这样就挺好。我们在商场交手合作，这样互相成就，多好。就到此为止吧，别哭。陆南音，你站住！陆南音，我告诉你，就算你说已经结束了，我还不想放弃。哪怕只有百分之一的可能，我也会把这百分之一变成百分之一百的奇迹给你看。诗轩，对不起，诗轩，我已经不相信那种可能和奇迹了。司迟轩。新晋企业 S 集团的总裁，三年前突然出现的商业新锐，总觉得在哪里听过他的名字。小泽，安排一下，下午和 S 集团司总的商业洽谈。古董，你要不要这样？你这是压榨！办妥了。这张黑卡就是你的了。哎，好好好，我立马就去。司迟轩，这个和陆南英谈话的男人到底是什么来的？顾董，久等了。难得顾董有心，居然百忙之中找我约饭。司总可是这两年被商场誉为奇才的新星，我怎么能不好奇呢？能得到顾萧城董事长的赏识，还真是我的荣耀啊！顾董也不容易，之前被踢下总裁之位，居然能用这么快时间爬上董事长之位，恐怕一定有什么手段吧？比方说，这个司职轩怎么给人感觉阴阳怪气的？有一位陆氏家人在帮助。你到底是谁？假扮陆南音男朋友，一而再再而三约见陆南音，你到底打的什么鬼主意？我是谁？我是陆南音大学时的男朋友。被你爷爷害死的司迟轩，你爷爷把我推下海的时候，你还在和叶微兰在哪里快活吧？你是想向顾家复仇？要复仇的话，就不要牵扯无辜的人。哼，复仇吗？你的想法就这么肤浅吗？顾萧城，不要拐弯抹角，你到底想要说什么？顾萧城，我的要求只有一个，不要妄图去骚扰陆南英，不然。我绝不会放过你。